ஹாய் அண்ட் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் சஞ்சய் இது தான் உங்களின் என்சிஆர்டி கிளாஸ் டென்த் அண்ட் லெவன்த்தின் தமிழ் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா என்சிஆர்டி கிளாஸ் டென்த் சயின்ஸ் சாப்டர் எயிட் ஹவு டூ ஆர்கானிசம் ரீப்ரொடியூஸ் அப்படிங்கிற லெசனுடைய ஒன் சார்ட் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம இந்த லெசனை ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு வச்சிங்கன்னா மறக்காமல் உங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் இந்த ஹெல்ப்ஃபுல்லான வீடியோவை பார்த்து பல வயசுத்தை தெரிஞ்சுப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இது போல் பல வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த பயாலஜி வீடியோ மட்டும் இல்லை நான் எப்பப்பெல்லாம் இந்த சயின்ஸ் வீடியோ போடுறேனோ அது உங்கள் ஃபோனு கூட கூடனு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் அதை பார்த்து பல வயசுத்தை தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கான வீடியோவில் வந்து நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இந்த ஹவு டூ ஆர்கானிசம் ரீப்ரொடியூஸ் அப்படிங்கிற லெசனுடைய ஒன் சார்ட் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஒன் சார்ட் வீடியோனால் இந்த ஹோல் லெசனை நான் ஒரே வீடியோவிலே கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறேன் ஓகே சரி ஓகே ஸோ இந்த லெசனில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு டாபிக் என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஆர்கானிசம் வந்து அதோடைய எக்ஸாக்டான காப்பீஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணுமான்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பேசிக்காக வந்து ஆர்கானிசம்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து அதால் வந்து அப்படி எக்ஸாக்ட் காப்பியை வந்து அதால் க்ரியேட் பண்ண முடியாது அட்லீஸ்ட் ஒரு சில வேரியேஷன்ஸ் அது இருக்கும் ஓகே ஸோ அதுதான் அதுக்கான ஆன்சர் அதுக்கான காரணம் என்னான்னு டிஎன்ஏ தான் ஸோ ஈவன் தான் நம்ம ரெண்டு ஹியூமன்ஸ் இருந்தால் கூட வந்து ரெண்டு ஹியூமன்ஸில் வந்து கன்ஃபார்மாக வேரியேஷனுக்கு ஒரு சிப்ளிங்ஸ் சிப்ளிங்ஸு இல்லைனா வந்து ஒரு அண்ணன் தம்பி இருந்தால் கூட வந்து அவங்க என்ன தான் பார்க்க வந்து ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வந்து வித்தியாசங்கிறது ஒன்று இருக்கும் ஓகே ஸோ அந்த சேஞ்சஸ் எக்ஸாக்ட் காப்பியே நடக்கா சேஞ்சஸ்ங்கிறது இருக்கும் ஓகே ஸோ அதுதான் இதுக்கான ஆன்சர் அதாவது ஆர்கானிசம் வந்து எக்ஸாக்ட் காப்பியை வந்து க்ரியேட் பண்ணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா நோ ஒரு சின்ன டிசிமிலாரிட்டி கூட இருக்கலாம் ஓகே கன்ஃபார்மாக சிமிலாரிட்டிங்கிறது இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதுதான் ஆன்சர் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் வேரியேஷன் அதாவது வேரியேஷன் இருக்குல்ல ஸோ அந்த வேரியேஷனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அது என்ன அவ்வளோ முக்கியமாக அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பேசிக்காக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வேரியேஷனுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்தான் ஓகே ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு இந்தமாரி வேரியேஷன் நடக்கிறனால தான் வந்து ஆர்கானிசமால வந்து அதோடைய எக்ஸ்டர்னல் சரௌண்டிங் கூட வந்து ஒரு நல்ல காண்டாக்டில் இருக்க முடியுது ஓகே அதை அடாப்ட் பண்ண முடியுது ஸோ இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம இடத்துல வந்து குளோபல் டெம்பரேச்சர் அதிகமாகிட்டே இருக்கல ஸோ அப்படி ஆகும் போது என்னாகும்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம உடம்புக்குள்ளேயுமே வந்து வேரியேஷன் வந்து ஜென்ரேஷன் பை ஜென்ரேஷனாக மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அதை வந்து ரெசிஸ்டன்ட் பண்ணுற அளவுக்கு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்தமாரி வேரியேஷன் நடக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து வேரியேஷனுங்கிறது ஸ்டாப் ஆகிடுச்சுன்னா வந்து அப்போ உங்களால் வந்து இந்தமாரி குளோபல் வார்மிங் நல்லா உங்களுக்கு ஹை ஆகிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கும் பட் ஆனால் வந்து வெப்பம் தாகாமல் எல்லாமே செத்து போயிடுவோம் ஓகே ஸோ அதெல்லாம் தடுக்கிறதுக்காக தான் இந்த வேரியேஷன் இருக்குது ஸோ அதனால் வேரியேஷனுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் இன்னொன்று ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா வந்து சிட்டுக்குருவி சொல்லுவாங்களே ஸோ சிட்டுக்குருவிங்கிறது வந்து நம்ம ஃபோர் ஜி யூஸ் பண்ணும் போது என்னென்னா நிறைய இடத்துல வந்து சிட்டுக்குருவி வந்து செத்து செத்து போனது பட் ஆனால் வந்து அடுத்த வர ஜென்ரேஷனெலாம் நான் கேட்டிங்கன்னா வந்து அதை எதிர்க்க ஆரம்பிச்சிச்சு அதுக்கு ரெசிஸ்டண்ட்டாக வர ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ அதுக்கான காரணம் நான் கேட்டிங்கன்னா வந்து அது டிஎன்ஏவில் நடக்கிற வேரியேஷன் தான் டிஎன்ஏவில் வந்து வேரியேஷன் நடக்கும் ஸோ அந்த காரணத்தினால தான் ஸோ இந்த வேரியேஷனுங்கிறது வந்து உங்களுக்கு பாசிட்டிவாகவும் நடக்கலாம் இல்லை நெகட்டிவாகவும் நடக்கலாம் ஓகே ஸோ அதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் பாசிட்டிவாக மட்டும் நடக்கும்னு சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு சிலப்போ நெகட்டிவாகவும் நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேயா சரி ஓகே ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பேசிக்காக இந்த ரீப்ரொடக்ஷன் எடுத்துட்டிங்கன்னா அது உங்களுக்கு வந்து டூ டைப் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு ஓகே ஸோ பேசிக்காக ரீப்ரொடக்ஷனாக நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ ரீப்ரொடக்ஷனாக நான் கேட்டிங்கன்னா வந்து ஆர்கானிசம் வந்து அதோடைய ஜென்ரேஷனை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக அதோடைய காப்பீஸ் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணுறது தான் வந்து நம்ம ரீப்ரொடக்ஷன் சொல்லுவோம் ஓகே
ஒரு செல் உயிரினம் யூனிசெல் ஆர்கனிசமில் எந்த மோட் ஆஃப் ரீ ப்ரொடக்ஷன் நடக்கும்னு கேட்டுக்காங்க ஸோ பேசிக்காக இந்தமாரி யூனிசெல் ஆர்கனிசம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதிலலாம் வந்து உங்களுக்கு ஏ செக்ஸுவல் மோட் ஆஃப் ரீ ப்ரொடக்ஷன் தான் நடக்கும் ரொம்ப 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 ரேரான கேஸில் மட்டும்தான் செக்ஸுவல் ரீ ப்ரொடக்ஷன் நடக்கும் ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து முக்காவாசி முக்காவாசியில் நைன்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே வந்து உங்களுக்கு ஏ செக்ஸுவல் ரீ ப்ரொடக்ஷன் தான் வந்து இந்தமாரி யூனிசெல் ஆர்கானிசம்லாம் நடக்கும் ஓகே ஸோ பேசிக்காக இந்த ஏ செக்ஸுவல் ரீ ப்ரொடக்ஷன் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதிலே வந்து மெயினாக ஆறு பிரிவு இருக்குது ஓகே ஸோ அது என்னான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா ஃபிஷன் ஸோ பேசிக்காக ஃபிஷன் தான் நான் கேட்டிங்கன்னா வந்து ஒரு செல் வந்து ரெண்டு செல்லாக இல்லைனா அதுக்கு மேற்பட்ட செல்லாக வந்து டிவைட் ஆகும் அதை தான் வந்து நம்ம ஃபிஷன் சொல்லுவோம் அப்படியே எக்ஸாக்டாக காப்பி இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் அதை தான் நம்ம ஃபிஷன் சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இந்த மாரி நான் சொன்னாலா ரெண்டு செல்லாக ஆகும் இல்லைனா ரெண்டு செல்லுக்கு மேலே இருக்கும்னு ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி வந்து அதோடைய எவ்வளோ டிவிஷன் நம்பரை பேஸ் பண்ணி வந்து இந்த ஃபிஷனை ரெண்டு டைப்பாக நம்ம பிரிச்சுருப்போம் அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஒன்று பைனரி ஃபிஷன் ரெண்டாவது மல்டிப்புள் ஃபிஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பைனரி ஃபிஷன் தான் பார்க்கலாம் ஸோ பைனரி ஃபிஷன் தான் கேட்டிங்கன்னா அதோடைய நேமில் இருக்க மாதிரியே பை பைனான்னா டூ தானே ஸோ அதாவது பைனரி ஃபிஷன்னா இந்த ஃபிஷனுடைய எண்டில் அதாவது இந்த செல் டிவிஷனுடைய ரெண்டில் வந்து எண்டில் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு டாட்டர் செல் வந்து இருக்கும் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க பாங்க ஸோ இது என்னென்னா வந்து உங்களுக்கு அமிபாவில் இந்த பைனரி ஃபிஷன் நடக்குது அதாவது நீங்கள் இங்கே கவனிச்சிங்கன்னா வந்து ஒரு அமிபாங்கிறது வந்து உங்களுக்கு அப்படியே பிரிஞ்சு ரெண்டு அமிபாவும் வந்திருக்கு ஸோ அதை தான் பைனரி ஃபிஷன் சொல்லுவோம் பைனா டூவு ஸோ அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஃபிஷனோட எண்டில் டூ செல்ஸ் வந்து வந்திருக்கும் ஓகே இதே மல்டிப்பிள் ஃபிஷன் தான் நான் கேட்டிங்கன்னா நிறைய பேர் கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ண மாதிரியே வந்து மல்டிப்பிள் ஃபிஷனாக நான் கேட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு இந்த ஃபிஷனோட எண்டில் வந்து மல்டிப்பிள் செல்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த பிளாஸ்மோடியம் எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ நீங்கள் இந்த பிளாஸ்மோடியம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் உங்களால் கவனிக்க முடியும் உங்களுக்கு வந்து உள்ளுக்குள்ள வந்து ஒரு குட்டி குட்டியாக க்ரீன் கலரில் இருக்கல ஒரு மாரி எக்கு ஷேப்பில் வந்து க்ரீன் கலரில் இருக்கல நிறையா ஸோ இதில் என்ன கேட்டிங்கன்னா வந்து செல்ஸு அதுக்கப்புறம் அந் அதை சுற்றி கவர் பண்ணிக்க என்ன கேட்டிங்கன்னா வந்து பிளாஸ்மா மெம்பரே ஸோ எப்போ வந்து அது ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கணுமோ அப்போ வந்து என்னென்னா இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரே பிரேக் ஆகிரும் பிரேக் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த எல்லா செல்லுமே வெளில வந்துடும் ஓகே அதாவது இந்த ஒரு செல்லேருந்து இனிமேல் மல்டிப்புள் செல்ஸ் வரும் ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம மல்டிப்புள் ஃபிஷன் சொல்லுவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் மோட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஸோ ஃப்ராக்மெண்டேஷனாக நான் கேட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு செல்லுங்கிறது வந்து ஃப்ராக்மெண்ட் ஃப்ராக்மெண்ட்டாக உடையும் ஓகே ஸோ பேசிக்காக ஃப்ராக்மெண்ட்னா என்ன கேட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு அந்த செல்லுங்கிறது ஒரு குட்டி 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 பார்த்தா வந்து அப்படியே பிரிஞ்சு வரும் ஓகே ஸோ இந்த ஃப்ராக்மெண்டேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் பேசிக்காக எந்த இடத்துலலாம் நடக்கும் கேட்டிங்கன்னா எந்த மாதிரி உயிரினத்துலலாம் நடக்கும் கேட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு த்ரெட்டு மாதிரி நல்லா நீண்டு இருக்கிற உயிரினத்தில் தான் நடக்கும் அதாவது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம ஸ்பைரோகைரா எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஸ்பைரோகைரா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து அது வந்து ரொம்ப நல்லா நீட்டமாக த்ரெட்டு மாதிரியும் இருக்கும் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி கேஸில் என்னாகும்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஏ செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்போ வந்து என்னாகும்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த த்ரெட்டு மாதிரி இருக்கிறதுலேருந்து அப்படியே அந்த த்ரெட்டுங்கிறது அந்த உயிரினோக்கில் அந்த த்ரெட்டுமே இருக்குன்னு சொன்னால சொன்ன நான் சொல்கிறமே இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அந்த த்ரெட்டுங்கிறது வந்து அப்படியே குட்டி 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 பீஸாக வந்து உங்களுக்கு கட் ஆகிடும் ஓகே ஸோ கட்டானது வந்து அந்த கட்டான உயிரினம் வந்து திருப்பி வந்து உங்களுக்கு த்ரெட்டாக வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இப்படி தான் உங்களுக்கு நடக்கும் அதாவது என்னென்னா இந்த மாதிரி த்ரெட்டு மாதிரி இருக்கிற ஆர்கானிசம் வந்து கட் ஆகிக்கும் கட்டானதுக்கப்புறம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு திருப்பி அந்த கட்டான அந்த செல்லுங்கிறது வந்து திருப்பி வந்து உங்களுக்கு செல் டிவிஷன் மூலயமா வந்து அந்த த்ரெட்டு வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் இது தான் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் சொல்லுவோம் அதாவது இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஃப்ராக்மெண்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு அப்படியே த்ரெட்டு மாரி வரும் ஸோ அந்த மாதிரி த்ரெட்டுமே வராத வந்து நம்ம ஃபிலமெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஓகே டெக்னிக்கலாக ஃபிலமெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ரீஜென்ட்ரேஷன் ஸோ ரீஜென்ட்ரேஷன்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஃப்ராக்மெண்டேஷன் மாதிரி தான் பட் ஆனால் இங்கே என்ன வித்தியாசம்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நடக்கி
ஸோ இது தான் ரீஜென்ரேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே வித்தியாசம் இல்லை ஃப்ராக்மெண்டேஷனாக நான் கேட்டிங்கன்னா ரீப்ரொடக்ஷனுக்காக நடக்கும் இதே ரீஜென்ரேஷனுங்கிறது வந்து தெரியாமல் நடந்ததை திருப்பி ரீஜெனரேட் பண்ணுறக்காக வந்து இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ப்ராடக்டாக கிடைக்கும் ஓகேயா நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பட்டி ஸோ பட்டிங்னா என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி மைக்ரோஸ்கோபிக் ஆர்கானிசம்லலாம் வந்து உங்களுக்கு அப்படியே ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் கண்டினியூஸ் செல் டிவிஷன் நடக்கும் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த மூணு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க பாங்க மூணுமே என்னென்னா ஹைட்ரா ஸோ அதில் நீங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு டயக்ராமை பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு செல் டிவிஷன் கண்டினியூஸாக நடந்துட்டுருக்குப்பாங்க இங்கே ஒரு அவுட்டு க்ரோத் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கப்பாங்க ஸோ இந்த அவுட் க்ரோத் வந்து கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து இந்த மாதிரி ஆயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இங்கே தொடர்ந்து செல் டிவிஷன் வந்துருக்கனால உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிரியேட் ஆயிரும் ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம பட்டுன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு என்னாகும்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எப்படி பேரண்ட் ஹைட்ராக்கோ அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து ஒரு ஹைட்ரா வந்து கிரியேட் ஆயிரும் ஓகே ஸோ ஆனதுக்கப்புறம் வந்து எப்போ வந்து இது வந்து டிட்டாச் ஆகணுமோ அதாவது எப்போ இது ஃபுல் க்ரோத்துக்கு வருதோ அப்போ வந்து இதுலேருந்து டிட்டாச் ஆகி அதாவது இந்த பேரண்ட் ஹைட்ராலேருந்து அப்படியே பிரிஞ்சுட்டு இது மட்டும் தனியாக வெளில வந்து திருப்பி வந்து அது க்ரோத்து கொடுக்கும் ஓகே ஸோ இப்படி தான் வந்து உங்களுக்கு பட்டிங்கிறது நடக்கும் ஓகே ஸோ பேசிக்காக வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு இங்கே ஒரு அவுட் க்ரோத் கிடைக்கும் ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் ஒரு செல் டிவிஷன் தொடர்ந்து வந்து அவுட் க்ரோத் நடந்து அப்படியே வந்து பட்டி கிரியேட் ஆகி அதுக்கப்புறம் டிட்டாச் ஆகி அது ஒரு புது ஹைட்ராவாக வளரும் ஸோ இதை தான் பட்டிங் சொல்லுவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபிகேஷன் ஸோ வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபிகேஷன் அப்படின்னா என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து சில பார்ட்ஸ் இருக்குல்ல அந்த பிளான்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து ரூட்டு ஸ்டெம்மு லீவ்ஸ்னு பார்ட்ஸ்லாம் இருக்குல்ல ஸோ அதில் உள்ள ஒரே ஒரு பாட்டை மட்டுமே வச்சு வந்து நீங்கள் புதுசாக ஒரு பிளான்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுவீங்க ஓகே ஸோ இதை தான் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபிகேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபிகேஷனுங்கிறது என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா நேச்சுரலாகவும் நடக்கும் அதே நேரத்தில் ஆர்டிஃபிஷியலாகவும் நடக்கும் ஸோ நேச்சுரலாக நடக்கிறதுனா என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு நம்ம எந்த வித ஹியூமனோட ஹெல்ப்பும் இல்லாமல் அது நேச்சுரலாகவே வந்து வளரும் ஓகே அந்த மாதிரி ப்ராசஸ் நடக்கும் இதே ஆர்டிஃபிஷியல்னா என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நம்ம சில மெத்தட் நம்மளே ஹியூமன் மூலயமா வந்து மெத்தட் மூலயமா வந்து இது இனிமேல் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபிகேஷன் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ பேசிக்காக இனிமேல் ஆர்டிஃபிஷியல் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபிகேஷன் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் மூணு மெத்தட் இருக்குது அது என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து கட்டிங்கு அதுக்கப்புறம் லேயரிங்கு கடைசியாக கிராஃப்டிங் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கட்டிங்னா என்னான்னு பார்க்கலாம் ஸோ கட்டிங் அப்படின்னா என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து அதோடய நேமில் இருக்க மாரியே வந்து நம்ம அந்த குறிப்பிட்ட பாட்டை வந்து கட் பண்ணிட்டு அதை வந்து நம்ம வளர்ப்போம் ஓகேயா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம ரோஸ் பிளான்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ரோஸ் பிளான்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ரோஸ் பிளான்ட்டோடய ஸ்டெம்மை கட் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம திருப்பி சாயில் வச்சு நல்லா எப்படி வந்து மற்ற பிளான்ட்டுக்கெலாம் தண்ணி ஊற்றுறோமோ உரம் போடுறோமோ அதேமாதிரி இதுக்கும் பண்ணோன்னா கொஞ்ச நாளில் வந்து இதுவும் வந்து ஒரு புது ரோஸ் பிளான்ட்டை வளரும் ஓகே ஸோ இதை தான் கட்டிங் சொல்லுவோம் கட் பண்ணிவிட்டு அந்த குறிப்பிட்ட பாட்டை நம்ம நிலத்தில் வச்சு நம்ம வந்து என்னென்னலாம் பிளான்ஸ்க்கு செய்வோமோ அதை இதுலேயே செஞ்சு அதை வளர வைப்போம் ஓகே இதே செகண்ட் என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இந்த லேயரிங் ஓகே ஸோ லேயரிங்கிற ப்ராசஸ் லேயரிங்னா என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு பிளான்ட் இருக்குல்ல ஸோ பிளான்ட்லேருந்து ஸ்டெம்ஸ்லாம் இருக்கும்ல ஸோ ஸ்டெம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் பிரான்ச்சஸ்லாம் இருக்கும்ல அந்த பிரான்ச்சஸில் சில பிரான்ச்சஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு அப்படியே வந்து இந்த மண்ணில் புதச்சிருவாங்க மண்ணில் புதச்சி வந்து அந்த பிரான்ச்சுங்கிறது வந்து திருப்பி மேலே வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஒரு பிளாக்கேஜ் மாதிரி பண்ணிடுவாங்க ஸோ பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு மண்ணுக்குள்ளே இருக்கிறனால இந்த பிரான்ச்சஸ்லலாம் வந்து உங்களுக்கு ரூட்டு க்ரியேட் ஆயிரும் ஸோ ரூட்டு க்ரியேட் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ரூட்டு க்ரியேட் ஆகிறனால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இந்த ஸ்டெம்முங்கிறது பிளான்ட் மாரியே வந்து வளரும் ஓகே ஸோ அந்த ஸ்டெம்லேருந்தே வந்து அந்த பிரான்ச்லேருந்தே வந்து உங்களுக்கு இன்னும் பல பிரான்ச்லாம் வந்து லீஃப்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் வந்து இந்த பேரண்ட் பிளான்ட்லேருந்தே இந்த பிளான்ட்டை வந்து கட் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் இது பாட்டுக்கு இண்டிவிஜுவல் பிளான்ட்டை வளரும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கடைசியாக தேர்ட் என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து கிராஃப்டிங் ஸோ கிராஃப்டிங்னா என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து பேசிக்காக நம்ம வந்து ரெண்டு பி
ஸோ ஸ்போர் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னா நான் கேட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு இங்கே ஸ்போர் வந்து ஃபார்ம் ஆகி அது மூலயமா வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆர்கானிசம்லாம் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸோ இங்கே நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக டாட் டாட்டாக இருக்கலாம் இதை தான் ஸ்போர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஒவ்வொரு ஸ்போர்ஸும் நான் கேட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஒவ்வொரு பிளான்ட்டாக பிளான்ட்டாக வந்து மாறும் ஓகே பிளான்ட்டாக மாறும் இல்லைன்னா ஃபங்கியாக மாறும் ஓகே அது எந்த ஸ்போர்ஸுங்கிறத பொறுத்து ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம ஸ்போர்ஸ் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம பிரெட்டு மோல்டுலாம் எடுத்துக்கலாம் அதாவது ரைசோப்பஸ் எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நான் கேட்டிங்கன்னா வந்து செக்ஸ்வல் மோட் ஆஃப் ரீ ப்ரொடக்ஷனுக்கு வரலாம் ஸோ செக்ஸ்வல் மோட் ஆஃப் ரீ ப்ரொடக்ஷன்லேயே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து அது ஏன் அவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது ஏன் அவ்வளோ முக்கியம்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு இந்த செக்ஸ்வல் மோட் ஆஃப் ரீ ப்ரொடக்ஷனில் ஏ செக்ஸ்வல் மோட் ஆஃப் ரீ ப்ரொடக்ஷனோட கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த வேரியஸுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா ஏ செக்ஸ்வல் ரீ ப்ரொடக்ஷனில் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு பேரண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இன்வால்வ் ஆகுறாங்க ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு டிஎன்ஏங்கிறது வந்து வரதுங்கிறது அந்த ஒரே ஒரு பேரண்ட்ஸ் கிட்டே இருந்து தான் வரதுனால உங்களுக்கு சிமிலாரிட்டிங்கிறது ரொம்ப 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 ஹையாக இருக்கும் பட் ஆனால் நீங்கள் இந்த செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் எடுத்துட்டிங்கன்னா இல்லை ரெண்டு பேரண்ட்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுறாங்களே ஸோ அதனால் ரெண்டு பேரண்ட்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுறாங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு ஹியூமனுக்கும் இன்னொரு ஹியூமனுக்கும் எடுத்துட்டாலே இந்த டிஎன்ஏங்கிறது அதாவது வேரியேஷனுங்கிறது மாறும் ஸோ அப்போ ரெண்டு பேரண்ட்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகுறதுனால என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகிற அந்த ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்குங்கிறதுக்கும் இந்த வேரியேஷனுங்கிறது பேரண்ட்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது வந்து ரொம்ப ரொம்ப மாற்றம் இருக்கும் ஓகேயா ஸோ அதனால தான் வந்து செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இம்பார்ட்டன் சொல்லுவாங்க ஓகேயா ஏன்னா நான் பேசுனால வேரியேஷனுங்கிறது எவ்வளோ முக்கியங்கிறது ஸோ அதனால தான் ஓகேயா ஸோ அதான் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு என்னன்னா வந்து இந்த செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸில் வந்து எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதை நான் சொன்னோன்னே வந்து நிறைய பேர் யோசிப்பீங்க அது ஏன் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸு நம்ம நார்மல் பிளான்ஸே எடுத்துக்கலாமேனு சொல்லலாம் ஸோ நம்ம ஏன் வந்து ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்டை சூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா இந்த ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்டில் தான் வந்து இந்த ரீப்ரொடக்ஷன் எப்படி நடக்குதுங்கிறது வந்து நம்மளால் ஈஸியாக வந்து அப்சர்வ் பண்ண முடியும் நீங்கள் பேசிக்காக நார்மல் பிளான்ஸில் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் வந்து இந்த ரீப்ரொடக்ஷனுங்கிறத அப்சர்வ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ இந்தமாரி ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் ஈஸியாகனால இருக்கிறனால வந்து நம்ம இதை பார்க்கலாம் ஓகே சரி ஓகே ஸோ பேசிக்காக வந்து நீங்கள் ஃப்ளவர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதில் தான் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும் ஓகே ஸோ நீங்கள் இந்த ஃப்ளவரை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதில் ரெண்டு இருக்கும் ஓகே ரெண்டு ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் இருக்கும் ஒன்று என்னான் கேட்டிங்கன்னா மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட்டு ரெண்டாவது என்ன கேட்டிங்கன்னா வந்து ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் ஸோ மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட்டை வந்து நம்ம ஸ்டாமன் சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இங்கே இருக்குப்பாங்க ஸோ ஸ்டாமன் சொல்லுவோம் ஸோ ஸ்டாமன்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆந்தரோ அதே நேரத்தில் ஃபிலமெண்ட்டும் கொண்டு இருக்கும் ஸோ இங்கே நீங்கள் இந்த டயக்ராம்லேயே பார்க்கலாம் ஆந்தருங்கிறது வந்து ஒரு ஆரஞ்சு கலரெலாம் வந்து ஒரு பொட்டேட்டோ மாதிரி இருக்குப்பாங்க இதே வந்து ஃபிலமெண்ட்டுங்கிறது ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்கலாம் இதுதான் இதே வந்து நீங்கள் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்த்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து பிஸ்டில்னு சொல்லுவோம் ஸோ பிஸ்டில் வந்து ஸ்டிக்மா ஸ்டைல் அதுக்கப்புறம் ஓவரி இது மூணுத்துமே வந்து கண்டெயின் பண்ணியிருக்கும் ஓகே அதாவது ஸ்டிக்மானா நான் கேட்டிங்கன்னா வந்து இந்த வெளிப்புறமாக ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்குல்ல பிங்க் கலரில் அது நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டைலுங்கிறது ஒரு டியூப் அது கடைசியாக ஓவரிங்கிறது இங்கே தான் உங்களுக்கு எக்லாக ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஓகே ஸோ இது தான் ஸோ இப்போ நான் சொன்னால இந்த மேல் அண்டு ரீப்ரொடு மேல் அண்டு ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் இதை பேஸ் பண்ணி என்னென்னா வந்து நம்ம ஃப்ளவரை டூ டைப்பாக பிரிப்போம் அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து பைசெக்ஸுவல் ஃப்ளவரு அதே நேரத்தில் யூனிசெக்ஸுவல் ஃப்ளவர் ஸோ யூனிசெக்ஸுவல் ஃப்ளவர்னா என்னான் கேட்டிங்கன்னா வந்து அதோடய நேமில் இருக்கிற மாதிரியே யூனி அப்படின்னா நான் கேட்டிங்கன்னா சிங்கிள் தானே அர்த்தம் ஸோ அதே மாதிரி வந்து யூனிசெக்ஸுவல்னா இந்த குறிப்பிட்ட அது அந்த யூனிசெக்ஸுவல் ஃப்ளவர் போலவில் குறிப்பிட்ட ஃப்ளவர்ஸில் வந்து உங்களுக்கு வெறும் சிங்கிள் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட்டு தான் இருக்கும் அதாவது ஒன்று மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட்டான ஸ்டாமன் இருக்கணும் இல்லைனா வந்து ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட்டான பிஸ்டல் இருக்கணும் இது ரெண்டுத்தில் அதான் ஒன்று தான் இருக்கணும் ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம யூனிசெக்ஸுவல் ஃப்ளவர்னு சொல்லுவோம் இதே பைசெக்ஸுவல் ஃப்ளவர்னா என்னான் கேட்டிங்கன்னா அதோடய நேமில்
இந்த ஆந்தில் உள்ள போலன் கிரெயின் வந்து பாலினேட்டர்ஸ் அப்படிங்கிற மூலயமா அதாவது பாலினேட்டர்ஸ்னா நான் கேட்டிங்கன்னா வந்து அது வந்து உங்களுக்கு பி அதாவது அந்த போலன் கிரெயினை வந்து இந்த ஆந்தர்லேருந்து வந்து ஸ்டிக்மாக்கோ கொண்டு வர ஏதாவது ஒரு விஷயம் அது வந்து ஒரு இன்சக்டாகவும் இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து காற்று தண்ணி என்ன வேணா இருக்கலாம் ஆனால் வந்து இந்த ஆந்தரில் உள்ள அந்த போலன் கிரெயினை ஸ்டிக்மாக்கோ கொண்டு வர அந்த ஒரு விஷயத்த தான் பாலினேட்டர்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி பாலினேட்டருங்கிறது வந்து இந்த போலன் கிரெயினை வந்து ஸ்டிக்மாக்கு கொண்டு வர அந்த ப்ராசஸ் அதான் வந்து பாலினேஷன் சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி பாலினேஷன் நடக்கும் ஸோ இந்த பாலினேஷனை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து டூ டைப்ஸ் அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா செல்ஃப் பாலினேஷன் அதுக்கப்புறம் கிராஸ் பாலினேஷன் ஸோ செல்ஃப் பாலினேஷன் என்ன கேட்டிங்கன்னா வந்து இந்த பாலினேஷனுங்கிறது வந்து அந்த குறிப்பிட்ட ஃப்ளவருக்குள்ளே நடக்கும் ஓகே அதாவது இந்த மாதிரி பைசெக்ஸுவல் ஃப்ளவர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆந்தரோக்கு அதே நேரத்தில் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சாரி ஆந்தரில் ஸ்டாமினோ இருக்கு பிஸ்டிலோ இருக்குல்ல ஸோ இந்த கேஸில் என்னன்னா வந்து உங்களுக்கு இந்த ஃப்ளவருக்குள்ளேயே வந்து ரீப்ரொடக்ஷனுங்கிறது நடக்கும் இதே வந்து நீங்கள் கிராஸ் பாலினேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஃப்ளவரில் உள்ள போலன் கிரெயின்ங்கிறது வந்து வேறு ஃப்ளவருக்கு போய் தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்து ஃபெர்டிலைஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ அதை தான் வந்து கிராஸ் பாலினேஷன் சொல்லுவோம் ஓகே சரி ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா வந்து இந்தமாரி போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து இந்தமாரி ஸ்டிக்மாக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த போலன் கிரெயின்ஸில் வந்து போலன் கிரெயின் வந்து அப்படியே வந்து ஒரு போலன் டியூப் அப்படிங்கிற ஒரு டியூபை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ இங்கே வந்து ஒன்றுன்னு ஒரு டயக்ராம் கேட்பாங்க ஸோ இது தான் அந்த டயக்ராம் ஓகே ஸோ இந்த டயக்ராம் அவங்களால் நல்லா கிளியராக பார்க்க முடியும் ஸோ அங்கே உங்களுக்கு போலன் கிரெயினுக்கு ஸோ இந்த போலன் கிரெயின்ங்கிறது வந்து உங்களுக்கு போலன் டியூப் அப்படிங்கிற ஒரு ஆரஞ்ச் கலரில் ஒரு டியூப் இருக்குல்ல ஸோ இந்த மாதிரி ஆரஞ்ச் கலரில் இருக்கிற டியூப் வந்து அப்படியே இங்கே வந்து ஓவியல்குள்ளே வந்து அட்டாச் ஆகிக்கும் அதாவது ஓவியல்னா நான் கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஆரஞ்ச் கலரில் ஒரு பேக் மாதிரி இருக்குல்ல இதை தான் ஓவியல்னு சொல்லுவோம் இந்த ஓவரிக்குள்ளே இருக்கும் ஸோ இது கூட வந்து இது இந்த டியூபுங்கிறது அட்டாச் ஆகிக்கும் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னன்னா இந்த போலன் கிரெயின்ங்கிறது வந்து ரெண்டு ஓகே நல்லா நம்ம வச்சுக்கோங்க ரெண்டு மேல் ஜெம்ஸல் வந்து அனுப்பிவிடும் மேல் கேமெட் வந்து அனுப்பிவிடும் ஸோ இப்போ அனுப்பி விட்டதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா வந்து இந்த ஓவரிக்குள்ளே ஸோ இந்த ஓவரிக்குள்ளே என்ன ஓவரிக்குள்ளே உள்ள அந்த ஓவியல்குள்ளே வந்து என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா வந்து ஒரு ஃபீமேல் கேமட்டு ரெண்டு போலார் நியூக்ளியும் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு நான் சொன்னல ரெண்டு மேல் கேமெட்டு வருங்கிறது ஸோ அதில் ஒரு மேல் கேமெட்டுங்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து அந்த ஒரு ஃபீமேல் கேமெட்டோட ஃபியூஸ் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இதை வந்து நம்ம சிங்காமின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நேம் நாம் வச்சுக்கோங்க இதை வந்து நம்ம சிங்காமின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் ஒன்றுன்னு ஒரு மேல் கேமெட் இருக்குல்ல அது வந்து உங்களுக்கு இங்கே இருக்கிற இந்த ரெண்டு போலார் நியூக்ளியோட வந்து அப்படியே ஃபியூஸ் ஆகும் இதை வந்து நம்ம ட்ரிபிள் ஃபியூஸன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ட்ரிபிள் ஃபியூஸனா மூணு இது ஃபியூஸ் ஆகுதுல்ல அதான் ட்ரிபிள் ஃபியூஸன்னு சொல்லுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் கடைசியாக நானா வந்து இந்த ரெண்டுமே நடக்குதுல்ல அதாவது சிங்காமே அதுக்கப்புறம் ட்ரிபிள் ஃபியூஸன் நடக்குதுல்ல ரெண்டு ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்குதுல்ல இதை வந்து நம்ம டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இந்த மூணுத்தையுமே நாம் வச்சுக்கணும் சிங்காமே ட்ரிபிள் ஃபியூஷன் டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷன் மூணுத்துமே வந்து நாம் வச்சுக்கோங்க குழப்பிக்காதீங்க ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபெர்டிலைசேஷன் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகும் ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு சீடு ஃபார்ம் ஆகும் சீடு ஃப்ரூட் எல்லாம் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் ஓகே ஸோ அதுதான் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் கேட்டிங்கன்னா வந்து கடைசியாக இந்த லெசனோடைய கடைசிக்கு வரலாம் அது என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஹியூமன் பீயிங்ஸுக்கு வரலாம் ஸோ ஹியூமன் பீயிங்ஸோடைய ரீப்ரொடக்ஷன் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் வந்து கிளாஸ் டென்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் மெயினாக ரெண்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அது என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் ஸோ பேசிக்காக வந்து மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்தை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்கள் மேல்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து அவங்களுக்குலாம் வந்து டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் ஏஜுக்குள்ளே தான் வந்து பியூபட்டிங்கிறது நடக்கும் அதாவது பியூபட்டின்னா நான் கேட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு இந்த டைமில் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்குள்ளே வந்து சில சேஞ்சஸ்லாம் நடக்கும் அதாவது அவங்க வாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ரஃப் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு ஃபேஸ்லலாம் வந்து ஹேர் வரும் அதாவது மீச தாடிலாம் சொல்லுவாங்களே ஸோ அதெல்லாம் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ்லாம் வந்து நடக்கும் ஸோ அதுக்கான காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து மேலில் வந்து டெஸ்டிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கன் இருக்கும்
ரொம்ப கொஞ்சம் ஹாட்டாக இருக்கும் ஓகே பட் ஆனால் வந்து இந்த டெஸ்டேஸில் தான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்பேமுங்கிறது ஒன்று கிரியேட் ஆகும் அதாவது ஸ்பேம்னா என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து அந்த மேல் கேமேட்டுங்கிறது வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ அந்த மேல் கேமேட்டால் வந்து உங்களுக்கு இந்தமாரி இவ்வளோ ஹீட்டில் வந்து அதால் வாழ முடியாது ஸோ அதனால தான் நேச்சரே வந்து அதை மட்டும் தனியாக வந்து வச்சுருக்கு ஓகே அது அந்த பாடி அந்த அப்டமன் பகுதியை விட்டு வெளில வச்சுருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இது கொஞ்சம் கூலாக இருக்கும் அதுக்கான காரணம் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இது வந்து நிறைய லேயர் ஆஃப் ஃபேட் வந்து அதை சுற்றி கவர் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த காரணத்தினால வந்து அந்த ஏரியா மட்டும் கொஞ்சம் கூலாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த டெஸ்டிஸில் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற இந்த ஸ்பேமுங்கிறது வந்து என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து வேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிற டியூப் வழியாக வந்து கலெக்ட் ஆகும் ஸோ எப்போ வந்து உங்களுக்கு எஜாக்குலேஷன் தேவையோ அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு இங்கே ரெண்டு கிளாண்டு இருக்கும் அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று போஸ்டேட் கிளாண்டு ரெண்டாவது செமினால் வெசிக்கலுங்கிறது ஸோ இந்த ரெண்டு கிளாண்டும் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்பேமுக்கு வந்து ஃபுட்டு கொடுக்கும் அதே நேரத்தில் வந்து அது போகிற பாத்வேயும் வந்து நல்லா ஈஸி பண்ணும் ஓகே அவருமே ஃப்ளூயிடு சிக்ரிட் பண்ணி ஸோ எஜாக்குலேஷன் அப்போ என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு இந்தமாரி ஃப்ளூயிடுங்கிற ஃபார்முலா வந்து இந்த பென்னிஸ் வழியாக வந்து வெளில வந்துடும் ஓகே ஸோ இதுதான் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் ஸோ ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேசிக்காக வந்து கேர்ள்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்களாம் எப்போ எப்போ ப்யூபெட்டி வருவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இந்த டுவெல் டு தேர்ட்டீன் ஏ ஏஜஸில் வந்து உங்களுக்கு ப்யூபட்டிங்கிறது வரும் ஸோ அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்னா வந்து அவங்களுக்கு வந்து வாய்ஸுங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாகும் ஸோ அந்த மாதிரி பேஸ் பண்ணிலாம் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து இதுக்கான காரணம் என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபீமேலை வர ப்யூபட்டிக்கான காரணம் என்ன கேட்டிங்கன்னா டெஸ்ட் ஈஸ்ட்ரோஜன் அதுக்கப்புறம் ப்ரொஜஸ்டன் ஸோ அந்த ரெண்டு ஹார்மோன்ஸ் இருக்கும் இந்த ரெண்டு ஹார்மோன்ஸும் தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த சேஞ்சஸ்லாம் கொடுக்கும் ஸோ பேசிக்காக வந்து இந்த ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து அதில் ஓவரிங்கிற ஒரு பாட் தான் ஸோ இங்கே ஓவரிங்கிறது ஒன்று இருக்குப்பாங்க ஸோ அந்த ஓவரிங்கிற பாட் தான் வந்து உங்களுக்கு எக்கெல்லாம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ பேசிக்காக நீங்கள் கேர்ள்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து அவங்களுக்கு உறக்கும் போதே வந்து தௌசண்ட்ஸ் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் எக்கு வந்து ஓவரியில் வந்து இருக்கும் பட் ஆனால் வந்து அதெல்லாம் மெச்சூர் ஆகிருக்காது எப்போ வந்து உங்களுக்கு ப்யூபர்ட்டி கேர்ள்ஸ்க்கு வருதோ அப்போ தான் வந்து மெச்சூரிட்டிங்கிறது வந்து இந்த எக்குக்கெலாம் வரும் அது அது மட்டும் இல்லாமல் அப்போ தான் வந்து என்னென்னா ஒரு மாதத்துக்கு வரும் ஒரே ஒரு எக்கு மட்டும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஓகே சரி ஓகே ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா வந்து இந்தமாரி ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கணும்னா அப்போ வந்து இந்த ஸ்பேமுங்கிறது வந்து இந்த வெஜனாவை தாண்டி செர்விக்ஸை தாண்டி யூட்ரஸை தாண்டி கடைசியாக வந்து இந்த ஃபெலோப்பியன் டியூப் வரைக்கும் வரும் இந்த எக்குங்கிறது ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கிற அப்போ வந்து என்னென்னா இந்த ஃபெலோப்பியன் டியூப்பில் இருக்கும் ஸோ ஃபெர்டிலைசேஷனை வந்து இந்த ஃபெலோப்பியன் டியூப்பில் வந்து நடந்ததுக்கு அப்புறம் என்னென்னா உங்களுக்கு ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆயிரும்ல ஸோ அந்த ஜைகோட்டுங்கிறது என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இந்த யூட்ரஸில் உள்ள அந்த லைனிங்கில் அதாவது இங்கே ரெட் கலரில் இருக்குல்ல ஸோ இந்த லைனிங்கில் வந்து எங்கேயாவது வந்து அப்படியே ஒட்டிக்கும் ஓகே ஸோ ஒட்டினது என்னாகும்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இந்த லைனிங்கிறது ரெட் கலரில் இருக்கலாம் அது என்னாதுன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக பிளட்டு சர்க்குலேஷன் தான் ரொம்ப ரொம்ப ரிச் இன் பிளட்டாக இருக்கும் ஸோ இங்கே தான் நியூட்ரிஷன்லாம் நான் கிடைக்கும் ஸோ அந்தமாரி நியூட்ரிஷன் கிடைக்கிறனால இந்த எக்குங்கிறது வந்து அதாவது எக்குனா இந்த ஜைகோட்டுங்கிறது வந்து எம்ப்ரியோவாக ஃபார்ம் ஆகி பேபிலாக ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே இதே இந்த கேஸில் வந்து உங்களுக்கு ஃபெர்டிலைசேஷனுங்கிறது நடக்கலன்னா வந்து அப்போ என்னங்க கேட்டிங்கன்னா அப்போயும் உங்களுக்கு இந்த லைனிங் இருக்குல்ல ஸோ அப்போ அந்த லைனிங்கிறது வேஸ்ட்டு தானே ஸோ அதனால் வந்து இந்த லைனிங்கிறது வந்து அப்படியே பிரேக் டவுன் ஆகி உங்களுக்கு பிளட்டாகவோ அதே நேரத்தில் நியூக்கோஸாகவோ வந்து இந்த வெஜனா வழியாக வெளில வந்துடும் அதை மட்டும் இதை தவிர என்ன முக்கியம் கேட்டிங்கன்னா வந்து ப்ளசண்ட்டாங்கிறது அதாவது ப்ளசண்ட்டானான்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நம்ம தமிழில் வந்து தொப்புன்னு சொல்லுவோம்ல அம்மாவோட நம்ம ப குழந்தையாக இருக்கும் போது வந்து அம்மாவோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல ஸோ அதில் இருந்தால் நியூட்ரிஷன்லாம் வரும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த தொப்பில் தான் இங்கிலீஷில் ப்ளசண்ட்டான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ப்ளசண்ட்டாக தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த நியூட்ரிஷன் எல்லாத்தையுமே வந்து உங்களுக்கு மதர் கிட்டேருந்து பேபிக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணும் ஓகே ஸோ இதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து என்னதுன்னு
ஓகேயா ஸோ இதுக்கிட்டே இந்த இந்த மாதிரி செக்ஷுவல் டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் சொல்லு ஓகேயா ஸோ இந்த எஸ்டிடி கிட்டேருந்து வந்து எப்படி தப்பிக்கிறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நம்ம சில ப்ரிகாஷன்ஸ்லாம் எடுத்துக்கணும் அது என்னென்னான்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நம்ம ஒரு மெக்கானிக்கல் பேரியர் மூலயமா வந்து தடுக்க முடியும் அது என்ன மெக்கானிக்கல் பேரியர்னால் வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம காண்டம் எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஸோ காண்டம்லாம் வந்து நம்ம வியர் பண்ணுறனால வந்து இந்த பென்னிஸ்லேருந்து வர அந்த ஸ்பேமுங்கிறத வந்து நம்ம இந்த ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட்டுக்குள்ளே போகாமல் வந்து அந்த ஃபெர்டிலைசேஷனாக தடுக்க முடியும் ஓகே இதே வந்து செகண்ட் என்னாதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து சர்ஜிக்கல் மெத்தட் ஸோ சர்ஜிக்கல் மெத்தட்னா நான் கேட்டிங்கன்னா வந்து சர்ஜரி பண்ணி அதை வந்து தடுக்க முடியும் அதாவது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம மேலே எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதில் சொன்னாலாம் நான் வந்து வேஸ் டிஃப்ரென்ஸுங்கிறது தான் வந்து ஸ்பேமை வந்து அப்படியே உங்களுக்கு வந்து இந்த டியூப் தான் வந்து இப்போ பென்னிஸ் வழியாக வெளில வரதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கிறது ஸோ அந்த டியூபை வந்து பிளாக் பண்ணுவோம் பிளாக் பண்ணுறதுக்கு இந்த சர்ஜரி ஹெல்ப் பண்ணுவோம் அதேமாரி வந்து ஃபீமேல்லையும் ஃபெலப்பியன் டியூபை வந்து பிளாக் பண்ணிட்டோன்னா எக்கு வந்து ஃபெர்டிலைஸ் ஆகிறதுல ஸோ அதுக்கும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இந்த சர்ஜிக்கல் மெத்தட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து தேர்ட் என்னாதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து கெமிக்கல் மெத்தட் ஸோ கெமிக்கல் மெத்தட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம மெடிசன் மூலயமா வந்து இதை ஸ்டாப் பண்ணுவோம் ஓகே ஏன்னா வந்து இந்த மாதிரி எக்குங்கிறது ஃபெலோப்பியன் டியூப்புக்கெலாம் வருது என்னாதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து அந்த ஃபீமேலில் உள்ள அந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜஸ்டன் இது தான் கண்ட்ரோல் பண்ணும் பட் ஆனால் இந்தமாரி கெமிக்கல் ட்ரக்ஸ் அதாவது வந்து இந்தமாரி பில்ஸ் அந்த மெடிசன்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது என்னாகுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நம்மளால் அந்த ஹார்மோனை கட்டுப்படி கட்டுப்படுத்த முடியும் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதோட வந்து இந்த லெசன் முடிஞ்சிச்சு ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுங்கன்னா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ தான் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் இந்த ஹெல்ப்ஃபுல்லான வீடியோ பார்த்து பல விஷயத்தை தெரிஞ்சுப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இது போல் பல வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணும்னு வச்சிங்கன்னா மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த பயாலஜி வீடியோ மட்டும் இல்லை நான் எப்பப்பெல்லாம் இந்த சயின்ஸ் வீடியோ போடணும் அது உங்கள் ஃபோனு கூட கூட ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் அதை பார்த்து பல விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட